Redmi 8 sau un fel de Redmi 8 a mai emancipat o idee. Mă rog, nu foarte mult, două telefoane foarte similare, iar aici începe să intervină sindromul Samsung. De ce? Pentru că nu înțeleg de ce există două telefoane la fel, dar care unul face două chestii mai bine decât celălalt și ceva de genul ăsta. În fine, hai să-i desfacem cutia. Să vedem că înăuntru vom găsi exact același lucru ca și la Redmi 8A Cu mici diferențe pe aici pe acolo la telefon Și sunt atât de mici încât ai putea spune că ai un dispozitiv total diferit Dar care la prima vedere arată exact ca asta Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările Iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs Cutia lui Redmi 8 este foarte similară cu cea a lui 8 a. Singura diferență fiind înălțimea și un A. 3 GB RAM, 32 de GB spațiu de stocare intern, este dual SIM. Avem un plic. Opa, v-am zis eu care husă. <laughs> fie rar, ei să fie. Mă rog, avem papetărie, avem cheița pentru sertar, care sper să fie întreg și nu hibrid. V-am zis eu care husă? I-am ginit. Și este o husă care are această clapețică aici, care îți protejează mufa de încărcare și mai scrie da, scrie Design by Xiaomi. Mai departe căpăcel. Ia să vedem ce situație avem aici cu încărcătorul. 5V 2A și același cablu. Deci, Mari diferențe nu sunt în ambalajul, să le pun pe toate aici, în dreapta. Ia să vedem telefonul cum arată. Nu poți să-ți dai seama care e care. Efectiv, n-ai cum să-ți dai seama care e care. Ia să ne uităm și la telefon pe spate. E altceva. Deci nici nu l-am scos bine din folie și deja s-a umplut de amprente. Este foarte, foarte lucios pe partea din spate. Avem exact aceleași linii de design și... După cum puteți observa, au mai răsărit o cameră și un senzor de amprentă. Butoanele sunt în același loc, până și sertarul este în același loc. În partea de jos avem din nou exact același aranjament. De data asta nu mai pot să fiu așa entuziasmat cum am fost la Redmi 8A, pentru că practic fac unboxing-ul unui Telefon similar, dar care nu e similar. Nu știu cum vine asta, dar Xiaomi așa au gândit-o. Îmi place foarte mult și acest telefon, dar nu mi se pare cu absolut nimic foarte, foarte diferit față de Redmi 8A. Este mult mai alunecos. Este atât de alunecos încât riști să scapi din mână. Dar pare un pic mai premium. Nu-ți dă senzația de plastic, chiar dacă este un plastic. În schimb, are o nuanță de gri șobolan. Onyx Black se numește, acesta se numește Midnight Black. Foarte multe nuanțe de negru în industria de telefonie mobilă. Și acum, hai să vă spun de ce am spus că practic ai un telefon la fel, dar de fapt nu e la fel, este puțin diferit sau puțin mai mult diferit. Și hai să vă spun despre ecran. Avem aceeași densitate, aceeași rezoluție Full HD+, însă diferența este la diagonală. 6,22 inci în diagonală pe Redmi 8 versus 6,2 inci pe Redmi 8A. Cine face asta? De ce face asta? De ce nu ai pus exact același ecran? De ce te-ai chinuit să faci alt ecran? Mergem mai departe și vedem că avem același procesor. Snapdragon 439, unde am scos scoruri similare și în Antutu Benchmark, deci fără gaming pe Redmi 8 și nici gaming pe Redmi 8A. În schimb, în schimb, în schimb, acesta vine și cu varianta de 4 GB RAM și 64 de GB spațiu de stocare intern. Acum, întrebarea mea e următoarea. La ce ai nevoie de 4 GB RAM cu un procesor entry level? Adică nu e ca și cum procesorul poate să proceseze atât de multă informație încât să țină și Facebook și WhatsApp și aplicația de mesaje și Netflix și YouTube și mai știu ce alte aplicații ai tu deschise acolo și să poate să le gândească atât de repede încât să faci multitasking între ele. Da, just, ele rămân încărcate în RAM, 
Dar cât de repede sunt accesate de procesor? A, a, asta nu înțeleg. Adică lumea se gândește, mamă, mi-au telefon cu 6 GB RAM. Am 6 GB RAM pe telefonul meu și nu-i folosesc niciodată. În schimb, Android-ul e atât de tantălău încât dacă îi dai 20 de GB RAM, el o să aibă ocupați 18. De ce? De ce nu? Asta este întrebarea. Nu, motivul pentru care sunt ocupați este pentru a optimiza fluxul de aplicații care sunt deschise și închise și așa mai departe și de a-ți da o experiență cât mai fluidă. Dar din nou, nu mi se pare atât de bine optimizat ca iOS-ul, dar deja vorbim de mere în comparație cu pere. Mergem mai departe către cameră. După cum ați văzut, v-am spus că a răsărit o cameră și această cameră este de 2 megapixeli. Da. Este de 2 megapixeli și este folosită pentru crearea efectului de boche. Camera pentru selfie-uri este identică, tot 8 megapixeli, f2.0. Mergem mai jos, avem BGN, deci fără 5 GHz dual band și Bluetooth 4.2. Bateria rămâne în continuare de 5000 mAh și avem Fast Charge 18W. Acum întrebarea mea este următoarea. Am radio, pot să ascult radio fără antenă, am mufă jack, am tot ce vreau eu pe acest telefon, dar nu am NFC. Ok, am înțeles, pe Redmi 8A nu mi-ai pus NFC ca să-l faci ieftin și așa mai departe. Dar nu mai bine puneai tu NFC în loc de a doua cameră? Să fim serioși, adică, da, ok, vrei să te dai mare că ai și tu dual camera în segmentul entry level, dar ce-ar fi să ai și tu un telefon în segmentul entry level cu NFC? Sau poate așa gândesc eu, vă rog să mă contraziceți dacă nu sunteți de acord cu mine. Însă, personal, aș fi vrut să am NFC pe acest telefon în loc de a doua cameră. Aici am un senzor de amprentă, așadar aș fi putut, bine mersi, să am NFC și să fac plăți. Dar nu, n-au gândit așa. Au gândit așa și îmi pare rău când au gândit așa. Nu mai sunt așa entuziasmat de Redmi 8 cum am fost de Redmi 8A. Bun, ne apropiem și de sfârșitul acestui videoclip care a fost cât se poate de simplu și cât se poate de scurt din punctul meu de vedere. Adică a fost mai mult pălăvrăgeală în jurul unui telefon căruia i-am făcut review cu un episod. Mă rog, au fost telefoane diferite. Hai să nu fiu răutăcios până la capăt. Însă, întrebarea mea este alta. Redmi 8A costă 550 de lei. La momentul acesta. Redmi 8 costă 600 de lei la momentul acesta. Dacă ar fi să cumperi Redmi 8A și să-ți cumperi o husă de telefon, să spunem că nu știu, o găsești cu 30 de lei. Nu e nici pe cea mai ieftină, dar nu e nici pe cea mai scumpă. Îți cumperi husa de 30 de lei și cheltuiala ta totală va fi de 5 milioane 800. Păi nu mai bine pui 20 de lei în plus și îți iei Redmi 8, pe lângă faptul că are și designul mai uh, simpatic. Mă rog, aici e vorba doar de gust, dar uh, ai senzor de amprentă. Nu trebuie să-ți bagi pinul de fiecare dată dacă vrei să-ți securizezi telefonul, ceea ce mi se pare ok. Plus, blasterul infraroșu este mai mult sau mai puțin binevenit. Adică nu toată lumea o să-l folosească, însă cei care au nevoie de el vor fi bucuroși să aibă așa ceva pe telefon. Dar, din nou, revin la ceea ce am spus mai devreme. Nu mai bine lăsau camera în pace și îmi puneau NFC. Pot să trec peste faptul că nu am Wi-Fi 5 GHz. Pot să trec peste faptul că nu am Bluetooth 5.0. Nici măcar nu-mi pasă la banii ăștia. Dar NFC, dacă aș fi avut NFC, ar fi fost un telefon chiar foarte interesant. Pentru că nu toată lumea are nevoie de, știu și eu ce, putere de procesare, super smartphone, super procesoare și mai știu eu ce, 700 de giga de RAM. Nu, exagerez acum, dar ați prins voi ideea. Ideea era să ai un telefon cât se poate de simpluț, cu care să-ți faci treaba, să te duci la cumpărături, să faci pip, ai cumpărat, ai plătit și cu asta basta. Atunci mi s-ar fi părut un telefon extraordinar de ușor de recomandat. Dar, revin la ideea din videoclipul trecut. Galaxy A40 mi se pare o alegere excepțională, pentru că le are pe toate, și 5 GHz, și Bluetooth 5.0, USB 3.1, Fast Charge și ecran Full HD foarte bine calibrat, plus un screen to body ratio foarte bun pentru segmentul lui. Deci este și compact, nu este foarte puternic. Asta este singurul lucru care mă întristează destul de mult la acel telefon. Dacă avea procesorul o idee, măcar echivalentul lui Snapdragon 660, ar fi fost perfect. 
la naiba, până și eu folosesc un telefon cu Snapdragon 660 și mă uit pe Netflix, stau pe rețele de socializare, vorbesc pe Telegram și WhatsApp și mai știu eu ce alte aplicații folosesc și nu simt nevoia, efectiv, nu simt nevoia de un procesor mai puternic. Da, mai sughită din când în când, însă nu mă deranjează sub nicio formă. E bine, dacă A40 ar fi avut rețeta cu Snapdragon 660, ar fi fost telefonul perfect pentru foarte multă lume. Trag linie și spun aici că recomand 8 celor care au un buget foarte limitat. Pentru 600 de lei mi se pare un telefon foarte, foarte, foarte bun și nu am fost atât de entuziasmat cât am fost la Redmi 8A, însă pentru 50 de lei în plus aș merge cu 8 în loc de 8A, măcar pentru senzorul de amprentă și blasterul infraroșu. Pentru cei care vor ceva mai mult la capitolul flexibilitate și ecran, dar și construcție, mă rog, tot plastic e, A40-ul rămâne oferta mea, mă rog, nu e oferta mea, e oferta lui Samsung, dar rămâne recomandarea mea. Până data viitoare știi ce ai de făcut, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre telefoanele astea în secțiunea de comentarii de mai jos.